Genesis chapter 26 And there was a famine on the land beside the first famine that was on the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech, the king of the Philistines, unto the Gerar. And the Lord appeared unto him and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I shall tell thee of. Sojourn in the land, and I will be with thee and will bless thee, for unto thee and to thy seed I will give all these countries, and I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father, and I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all, those, all these countries, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge and my commandments, my statutes, and my laws. And Isaac dwelt in Gerar, and the men of the place asked him of his wife, and he said, She is my sister. For he feared to say, She is my wife, lest she said, The men of the place should kill me for Rebekah, because she was free to look upon. And it was to pass, when he had been there a long time, that Abimelech, the king of the Philistines, looked out at a window and saw, and behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife. And Abimelech called Isaac and said, Behold, of the surety, she is thy wife, and how saidst thou? She is my sister. And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her. And Abimelech said, What is this, what is this thou hast done to us? One of us people, one of the people, might lightly have lain with thy wife, and thou shouldest have brought guiltiness upon us. And Abimelech charged all his people, saying, He that touches this man and his wife shall surely be put to death. Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold. And the Lord blessed him. And the man waxed great, and went forward, and grew until he became a very great. For he had a position of flocks, and position of herds, and a great store of servants. And the Philistines envied him. For all the wells in which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistine, uh, Philistines had stopped them and filled them with earth. And Abimelech said unto the Isaac, Go for us, for thou art much mightier than we. And Isaac departed thence and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. And Isaac digged again in the wells of water, which had digged in the days of Abraham his father. So the Philistines had stopped them after the death of Abraham, and he called their names after the names by which the father had called them. And Isaac, Isaac's servants digged in the valley, and found that a well of springing water. And the herdmen of the Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, The water is ours. And he called the name of the well Isaac, because they strove with him. And they digged another well and strove for that also. And he called the name of it is Sitna. And he removed from thence and digged another well for that they strove not. And he called the name of it Rehoboth. And he said, for now the Lord hath made room for us, and we shall be fruitful in the land. And he went up from thence to Beersheba, and the Lord appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father, fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servants, servant Abraham's sake. And he built an altar there, and he built an altar there, and called upon the name of the Lord, and pitched his tent there, and there Isaac's servants did the well. And the Abimelech went 
to him from gerar and to him from gerar to ahuzat one of his friends and pekor the chief captain of his army and they asked said unto them wherefore come ye to me seeing ye hate me and have sent me away from you and they said we saw certainly certainly that the lord was with thee and we said let there be now a oath fixed us even the vexed us and the let us upon make a covenant with thee that thou will do us no hurt as we have not touched thee as well as we have done unto thee nothing but good but have sent the sent thee away in peace thou art now the blessed of the art now the blessed of the lord and he had made them a feast and they died so they did eat and drink and they rose up bed times in the morning and swore one to another and Isaac sent them away and they departed from him from him in peace and it came to pass the same day that Isaac's servants came and told him concerning the well which they had digged and said unto him we have found water and he called it Sheba therefore the name of the city is Beer Sheba unto this day and Isha was 40 years old when he took he took to wife judith the daughter of beeri the hitit and basemeth the daughter of elon the hitit which were a grief of mind unto isaac and rebecca అబ్రహా మధిరములలో వచ్చిన మొదటి కరువు కాక మరి ఒక కరువు ఆ దేశములో వచ్చింది అప్పుడు ఇస్సాకు గెరార్లో ఫిలిస్తీన రాజు అయిన అపీమిలేక్ నొత్తకు వెళ్ళాను అక్కడ యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నీ వైవృత్తులోనికి వెళ్ళక నేను నీతో చెప్పు దేశమందు నివసించుము ఈ దేశమందు పరవాసమై ఉండము నేను నీకు తోడై ఉండి నిన్ను ఆశీర్వదించాను ఇలా అనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములన్నీ ఇచ్చి నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాముతో నేను చేసిన ప్రమాణం నెరవేర్చి ఆకాశ నక్షత్రంలో నేను సంతానం విస్తరింపజేసి ఈ దేశములన్నీయు నీ సంతానమునకు ఇచ్చేదం నీ సంతానం ఉన్న సమస్త భూలోకంలో నీ సమస్త జనులు ఆశీర్వదింపబడదు ఎలా అనగా అబ్రహము నా మాట విని నేను విధించిన దాని ఆజ్ఞ నేను విధించిన దాని నా ఆజ్ఞలను నా కట్టడలను నా నియమములను కైకొనని చెప్పాను ఇస్సాకు గిరారులో నివసించను ఒక చోటి ఆ చోటి మనుషులు అతని భార్యను చూచి ఆమె ఎవరిని అడిగినప్పుడు అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెప్పాను ఎందుకనగా రెప్ప చక్కనిది కనుక ఈ చోటి మనుషులు ఆమె నిమిత్తమును చంపదరేమో అనుకుని తన భార్య అని చెప్పుటకు భయపడాను అక్కడక్కడు చాలా దినములు ఉండిన తరువాత ఫిలిస్తీన రాజైన అభిమేలేకు కిటికీలోంచి చూసినప్పుడు ఇస్సాకు తన భార్య నెట్కాతో సరసమాడుట కనబడింది అప్పుడు అభిమేలేకు ఇస్సాకును పిలిపించి ఇదిగో ఆమె నీ భార్య ఆమె నా సహోదరిని ఎలా చెప్పేదని అడుగగా ఇస్సాకు ఆమెను బట్టి నేను చనిపోవదనేమో అనుకుంటుని అతనితో అనుకుంటుని అతనితో చెప్పాను అందుకు అభిమలేకు నీవు మాకు చేసిన ఈ పని ఏమి ఈ జనంలో ఎవడైనా నా మీద నిర్భయంగా శయనించవచ్చునే అప్పుడు నీ మా మీద నా మా మీదకి పాతకం తెచ్చిపెట్టు వాడవు కదా వాడవు కదా అనేను అభిమలేకు ఈ మనుష్యుని జోలికి వెళ్ళినను ఈ మనుష్యుని జోలికైనను ఇతని భార్య జోలికైనను వెళ్ళి వాడు నిశ్చయంగా మరణశిక్ష పొందునని తన ప్రజలందరికీ ఆజ్ఞాపింపగా ఇస్సాకు ఆ దేశమందున్న వాడే విత్తనం వేసి ఆ సంవత్సరం గ్రంథులు బలం పొందాను ఇవాళ అతను ఆశీర్వదించిన కనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడాడు అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడ వరకు క్రమక్రమగా అభివృద్ధి పొందు పొందుచూ వచ్చాను అతనికి గుర్రల ఆస్తియు గొడ్ల ఆస్తియు దాసులు గొప్ప సమూహమును కలిగినందున ఫిలిస్తీలు అతని అందు అసూయపడ్డాడు అతని తండ్రి అయిన అబ్రహాము దినములలో అతని తండ్రి దాసులు తవ్విన బావులంటిని ఫిలిస్తీలు మన్ను పోసి కూర్చింది అభిమిలేకు నీవు మాకంటే బాహుబలము గలవాడవు కనుక మా ఇద్దరి నుండి వెళ్ళిపోమని ఇస్సాకుతో చెప్పగా ఇస్సాకు అక్కడ వారు అక్కడి నుండి వెళ్ళి గిరారు లోయలో గుడారం వేసుకుని అక్కడ నివసించను అప్పుడు తన తండ్రి అయిన అబ్రహాము దినములలో తవ్విన నీళ్ల బావులు ఇస్సాకు తిరిగి తవ్వించాను ఎలా అనగా అబ్రహాం మృతి పొందిన తరువాత ఫిలిస్తీలు వాటిని కూర్చువేశారు అప్పుడు తన తండ్రి వాటికి పెట్టిన పేళ్ల చొప్పం వాటికి తిరిగి పేళ్లు పెట్టారు మరియు ఇస్సాకు దాసులు ఆ లోయలో తరవగా జలలు గల నీళ్లు గురవి దొరికాను అప్పుడు గిరారు కాపురలు ఇస్సాకు కాపురులతో జగడమాడి ఈ నీరు మాదే అని చెప్పి కనుక వారు తనతో కలహించినందున 
ఆ బావకి ఏషేకు అని పేరు పెట్టాను వారు మరి ఒక బావి తవ్వినప్పుడు దాని కొరకు చిగడ మారడం కనుక దానికి సిత్త అని పేరు పెట్టాను మరి అతడు అక్కడ నుండి వెళ్ళి మరి ఒక బావి త్రవ్వించను దాని విషయమే వారు జగడమాడలేదు కనుక అతడు ఇప్పుడు యుహోవ మనకు ఎడమ కలుగు చేసి ఉన్నాడు గనక ఈ దేశం అంత అభివృద్ధి పొందుదమనుకుని దానికి రహబోతు అని పేరు పెట్టాడు అక్కడ నుండి అతడు బేయర్ షబాకు వెళ్ళాను ఆ రాత్రియే యుహోవ అతనికి ప్రత్యక్షమే నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడను నేనును నీకు తోడై ఉన్నాను కనుక భయపడకు నా దాసుడైన అబ్రహామును బట్టి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ సంతానమును విస్తరింపజేసేదనని చెప్పాను అక్కడ అతడు ఒక బలిపీఠమును కట్టించి యుహోవానామమున ప్రార్థన చేసి అక్కడ తన గుడాడమును వేశాను అప్పుడు ఇస్సాకు దాసులు అక్కడ బావి తవ్వారు అంతటా అభిమేలేకు అతని స్నేహితుడైన అహజోతును అహుజతును అతని సేనాధిపతి అయిన హీకోలను గిరారు నుండి అతని అతని వద్దకు వచ్చారు ఇస్సాకు మీరు నా మీద పగపెట్టి మీ వద్ద నుండి నన్ను పంపి వేసిన తరువాత ఎందు నిమిత్తము నా వద్దకు వచ్చి ఉన్నారని వారు అడగగా వారు నిశ్చయముగా యహోవా నీకు తోడై ఉండట చూచితే మీ గనుక మనకు అనగా మాకును నీకును మధ్యన ఒక ప్రమాణము నుండవలని అనివు మేము నిన్ను ముట్టక నీకు మేలే తప్ప మరి ఏమీ చేయక నిన్ను సమాధానంగా పంపివేసితే కనుక నీవును మాకును కీడు చేయకునున్నట్లు మీతో నిబంధన చేసుకుందామని అనుకుంటే ఇప్పుడు నీవు యహోవ ఆశీర్వాదం పొందిన వాడు అనేది అందుకు అతడు వారికి విందు చేయగా వారు అన్నపానములు పుచ్చుకునేది తెల్లవారినప్పుడు వారు లేచి ఒకరితో ఒకరు ప్రమాణం చేసుకునేది తరువాత ఇస్సాకు వారిని సాగనప్పగా వారు అతని యుద్ధ నుండి సమాధానముగా వెళ్ళేది ఆ దినమంతా ఇస్సాకు దాసులు వచ్చి తాము త్రవ్విన బావిని గుర్చి తెలియ అతనికి తెలియజేసేది మాకు నీళ్లు కనబడిన కనబడినవి చెప్పిరి గనుక దానికి షేబ అని పేరు పెట్టడం కాబట్టి నేటి వరకు ఆ ఊరి పేరు పేయర్ షబ ఈ ఏషావు నలభై సంవత్సరాల వాడైనప్పుడు హిత్తీయుడైన బెయిరి కుమార్తెగు యహూదీతును హిత్తీయుడైన ఏలోను కుమార్తెగు పాశమతను పెండ్లి చేసుకున్నాను వీరు ఇస్సాకునుకును రిప్నా రిప్కాకును మనోవేదన కలుగజేసిరి ఇంత పర్యంతం